ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமுடைய கம்பேலர் டிசைன் சிலபஸ்ஸு இவ்வளோ தான் இருக்குது அந்த சிலபஸில் நமக்கு வந்து தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் கம்பேலர் டிசைன் ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் கம்பேலர் டிசைனோட சிலபஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கம்பேலர் டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் ஸோ அதில் கம்பைலேஷன் வரும் இல்லையா ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் ப்ரோக்ராம்லேயே சி ப்ரோக்ராம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஜாவா எது நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் கம்பைலேஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ கம்பைலேஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணி இருக்கிற அதில் யாராவது எரர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்பைலேஷனில் ஸோ எரர்ஸ் எப்படி பார்க்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்குது அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் இருக்குது கீவேர்டு எரர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது தான் செக் பண்ணும் ஸோ அது எப்படி செக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சில மெத்தட்ஸு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் சிம்பிளாகவும் பார்க்க போகிறோம் இதில் நோ நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்காக இதை எழுதியிருக்கேன் இதை விட்டு இன்னும் சிம்பிளாக நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது ஸோ சிம்பிளாக இருக்கும் நோட்ஸு புக்கையும் யூஸ் பண்ணி படிங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும்னா ஆனால் இவ்வளோ தான் இந்த டாப்பிக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸும் இவ்வளோ தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பைலர் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக வந்து அது கீக்வலண்ட்டான மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லாங்குவேஜை வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது தான் டெஃபினேஷன் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்க பாருங்கள் இது சும்மா சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் ஓகேவா அதில் வந்து ஏபிசி அப்படின்ற மூணு இன்டீஜரை வந்து இங்கேயும் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் ஏக்கு வேல்யூ இருக்குது பிக்கு வேல்யூ இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் சி சம்மன் போடுவோம் இல்லையா தான் ஸோ இது சுரோஸ் ப்ரோக்ராமு இது போயிட்டு கம்பேர் பண்ணுது கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ எரர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எரர் மெசேஜ் நமக்கு காட்டும் இல்லைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ப்ரோக்ராம் இல்லையா ஸோ இது தான் ப்ரொசீஜர் இந்த இடத்துல கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எத்தனை இருக்குது இப்போ நான் வந்து எரர் மெசேஜ் காட்டும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த எரர் மெசேஜ் காட்டுறதுக்கு உண்டான அந்த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மூணு ஸ்டேஜ் தான் இந்த மூணு ஸ்டேஜ் தான் வந்து கம்பைலேஷன் சாரி இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜ் தான் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் சின்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் கோட் ஜென்ரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த சப்ஜெக்டே வந்து இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமை எடுத்துகிட்டு போகும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இது என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் அண்ட் தென் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த கீவேர்ட்ஸ் என்ன ஐடென்டிஃபைஸ் என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போது அது டோக்கன் டோக்கனாக வந்து பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து லெக்ஸிக்கன் அனாலிசிஸ்லேயும் நடக்கிற அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன அனாலிசிஸ் பண்ணுது ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து லீனியர் அனாலிசிஸ் ஹெலாரிக்கல் அனாலிசிஸ் சிமாண்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ கேரக்டர்ஸை வந்து எப்படி அவங்க ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அடுத்தது நெஸ்டட் கலெக்ஷன் வந்து ஹேரிக்கலில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கும் சிமாண்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா காம்பனன்ஸ் என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும் ஸோ இந்த லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் எடுக்கல இந்த இது வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரே ஒரு லைன் அதாவது இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அது ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எக்ஸ் அது கிரேட்டர் தென் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரே ஒரு லைன் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ அதையே வந்து அது எப்படி பிரித்து வச்சுதுன்னு பாருங்கள் லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டோக்கன்ஸாக வந்து அது எல்லாமே பிரியும் ஸோ அது வந்து இஃப்ங்கிறது கீவேர்டு பிராக்கெட் பிராக்கெட்னு எடுத்துக்கும் ஐடென்டிஃபையர் வந்து எக்ஸுன்ற ஒரு வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஆப்ரேட்டர் கிரேட்டர் தென்
வேறு வேறு ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறாங்க பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க கான்சன்ட் வேல்யூஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை டோக்கன்ஸாக அதை வந்து பிரித்து வச்சுக்கும் பிரித்து வச்சுக்கிட்டு திரும்பியும் வந்து அதில் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து நமக்கு அதுக்கு ஒரு மெமரி அலகேஷன் மாதிரியும் ஒரு அலகேட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் அண்ட் தென் இதுதான் அதோடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டென்ட்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பார்சிங் பார்சிங் அப்படின்னா என்னென்னா இதுவும் வந்து என்ன பண்ணோன்னா அந்த கோடிங் அந்த இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு லெக்ஸிக்கல் அனாலிஸை பிரித்து வச்சுட்டாருங்களா ஸோ அதில் இருந்து இன்னும் இன்டெப்தாக கீவேர்ட்னால் என்னென்ன கீவேர்டு இப்போ கீவேர்டில் கரெக்டாக இருக்கா இஃப் வயல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதேமாரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெயின் டைப் இருக்குது பார்சரில் டாப் டவுன் பார்சர் பாட்டம் அப் பார்சர் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரோக்ராமை வந்து டாப் டவுன்லேயும் வந்து இஃப்ல வந்து நீ ஆர வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணும் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எப்போ முடியுதோ அந்த இதுலேயே இருந்து பார்ட்டில் இருந்தோம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இதில் இதுதான் எராஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா கம்பலேஷனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவ்வளோ வேலையும் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது பேக் ட்ராக்கிங் டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் ப்ரெடிக்டிவ் பார்சர் ஷிஃப்ட் ரெடியூஸ் பார்சர் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு பார்சர் டைப் ஸோ இந்த பார்சர் டைப் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் அப்போ நான் காமிச்சது ஒரே ஒரு லைன் ப்ரோக்ராம் அதுலேயே எவ்வளோ டோக்கன்ஸு பிரித்து இருக்குது இருப்பாங்க அப்போ பெரிய ப்ரோக்ராம்னால் அது எப்படி பிரித்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படி யூஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பார்சரோடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி ஒரே ஒரு லைன் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் டூ கோலன் போட்டுட்டு டி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற இது ஒரே ஒரு லைன் ப்ரோக்ராமில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு லைன் வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணோம்ப்பா ஆல்ரெடி டோக்கன்ஸில் வந்து இது வந்து வேரியபிள் ஏ பி சி எல்லாம் வேரியபிள் அது வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் டூ ஒன் எல்லாம் வந்து வேல்யூஸு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸு இது வந்து மாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரேஸ் பண்ணி இதுதான் கரெக்டான மெத்தடாக இதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூஷனாக இதுதான் வந்து இது வந்து ஒரு வேர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க பாசிங்கில் கிராமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு ஸோ இதுதான் வந்து கிராமட்டிக்கலாக வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறது இப்போ நான் முன்னாடியே ரெண்டு டைப் சொல்லியிருந்தேன் ஐயா டாப் டவுன் பார்சர் பாட்டம் அப் பார்சர்னு இது வந்து பாட்டம் அப் பார்சர் பாட்டம் அப் பார்சர்னால் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்ற ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது வேரியபிள் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஈ ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி அண்ட் தென் வந்து பிங்கிறது ஒரு வேரிய வேரியபிள் தென் அதுக்கு அடுத்தது வேல்யூ கொடுத்துருந்தா வேல்யூ சிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அது அதே மாதிரி டிங்கிறது வந்து வேரியபிள் அண்ட் தென் வேல்யூ அது எல்லாமே அங்கேயே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்ஸ் ட்ரீ வந்து போடுவாங்க டாப் டவுன் பார்ஸ் இருக்குது பாட்டம் ஆஃப் பார்ஸ் இருக்குது இதை போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அதுக்காக இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்டாக்ஸ் டேரக்டர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் டேரக்டர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் பார்சிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் இதில் வந்து கிராமர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனுடைய டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு உண்டான ஒரு இது தான் இது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபோர் மெயின் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் கிராமரில் டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து டோக்கன்ஸையும் பிகின்ஸ் எல்ஸ் இஃப் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இது டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கும் நான் டெர்மினல்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்கும் ஷார்ட் சிம்பிள் ஷார்ட் சிம்பிள்னா வந்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்குறது ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோர் ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது கிராமருக்கு ஸோ அதை மெயினாக
நம்ம பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இல்லையா அடுத்தது தான் அடிஷன் ஆகும் நம்மளே வந்து இப்படி வந்து ஒரு சம்ம கொடுத்து போகணும்னு சொன்னால் உடனே நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தான் அடிஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரோக்ராம்லேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் அப்படி தான் செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதோடைய எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் எங்கள் சின்டாக்ஸ் டைரக்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் அதுவா வந்து பிராக்கெட்டே நம்ம கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்துலேயும் இப்போ ஏ ஏயோட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவாக ப்ரோக்ராமில் பிராக்கெட் கொடுக்காத பட்சத்துலேயும் அதுவாக எடுத்துக்குது இல்லையா சின்டாக்ஸ் எதாவது இது காட்டாது அதுவாக எடுத்துக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து சின்டாக்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அதுவே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு அதுவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிடும் இப்போ வேல்யூஸ் ஏ இஸ் தேர்ட்டி டூ பி இஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸிக்யூஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் சின்டாக்ஸ் டேரக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெமரி அலகேஷன் மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து நம்மளுடைய வேல்யூஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஃபிக்ஸட் அலகேஷன் டைனமிக் அலகேஷனு ஒரு ரெண்டு அலகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது எந்த மாதிரியான வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படிங்கிறதோடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது கோடியும் ஸ்டேட்டிக் வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸட் அலகேஷனில் வச்சுக்கலாம் ஹீப்பியும் வந்து ஃப்ரீ மெமரிஸையும் ஸ்டாக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து டைனமிக் அலகேஷனை யூஸ் பண்ணுது அந்த நாலு பாயிண்ட் இதில் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவல்யூஷன் ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் ரொட்டீன் இது மட்டும்தான் நாலு மெயின் பாயிண்ட் தான் வந்து ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அதோடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்டோரேஜ் அலகேஷனில் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வேரியபிள்ஸ்க்கு ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து டைனமிக் அலகேஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் அலகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது எந்த ஸ்டோரேஜ்னா ஸ்டாக் ஸ்டோரேஜ் அது ஸ்டாட்டிக் இது ஸ்டாக் ஓகேவா எஸ்பெஷலி ஃபார் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோவில் எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா டாப்பிக்கும் முடிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன் நான் அதையும் கடைசியாக பாருங்கள் ஸோ கோட் ஆப்டிமைசேஷன் இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கு ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக வந்து அதோடைய நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிள் நோட்ஸ் வந்து இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு மெமரி வந்து அலகேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் ஸோ அதாவது எக்ஸிக்யூஷன் டாபிக் மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஏபிசின்னு இருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து டெம் அதாவது டெம்ப்ரவரி வேல்யூஸ் அதாவது டெம்ப்ரவரி வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோடாக வந்து மாற்றிக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கும் அதுக்கு முன்னாடியான ஆப்ரேஷன் மாதிரி இது ஸோ டெம்ப் டெம்ப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதோடைய வேல்யூஸை வந்து டெம்ப்ரவரியாக நான் வந்து இந்த வேரியபிளை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெம்ப்ரவரியாக நான் வந்து இந்த வேலை வேரியபிளை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது சிஸ்டத்துக்குள்ளே நடக்கிறது நமக்கு இது தெரியாது சிஸ்டத்துக்குள்ளே இப்படி தான் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இது தான் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் தென் கோட் ஜென்ரேஷன் இது தான் லாஸ்ட் டாப்பிக் இந்த சப்ஜெக்டில் அண்ட் தென் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஆஃப் கம்பைலர் இது முன்னாடியே வந்து கீவேர்ட்ஸு ஐடென்டிஃபைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிடுது இல்லையா லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்தது அப்புறம் பார்சரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணுது அடுத்தது லாஸ்ட் டாப்பிக்கு லன் டைம் என்வரான்மெண்டில் அலகேட் பண்ணிக்குது அதோடைய ஸ்பேஸை வந்து அலகேட் பண்ணிக்குது அண்ட் தென் கடைசியாக வந்து ரிஜிஸ்டரில் போயிட்டு இது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் அதாவது நம்ம அடிஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன இருக்கும் ஏடிடி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஆட் அப்படின்றது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வேல்யூஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கும் இங்கே பாருங்கள் மூ ஐடி த்ரீ ஆர் டூ ரிஜிஸ்டர் டூவில் போயிட்டு இது சேவாக மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்ற வேல்யூ எப்படி ஸ்டே பண்ணிக்கோ ஆர் டூவில் அண்ட் தென் எம்ஓஎஃப் அண்ட் தென் ஆட் அப்படின்ற வேல்யூஸை வந்து ஆர் டூ அண்ட் ஆர் ஒன்னை போயிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோ அண்ட் தென் மூவ் ஆர் ஒன் ஐடென்டிஃபை ஒன் ஐடி ஒன்று ஓகேவா ஸோ
ஸோ இதுதான் லாஸ்ட்டாக நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சும்மா காமெடிக்காக எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இதே ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஸோ விவேக் கிட்ட வந்து சாரி விவேக் சொல்லுவார் இல்லையா அந்த அட்ரஸ் இது விவேகானந்தா ஃபஸ்ட் டேட்டு விவேகானந்தா நகர் துபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் எழுத போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் லெக்ஸிக்கல் அனாலைசரில் வந்து என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் டோர் நம்பர் இதுதான் ஸ்ட்ரீட் நேம் இதுதான் சிஸ்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டேட்டா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே லெக்ஸிக்கல் அனாலைசர் எடுத்துக்கும் இல்லையா ஸோ அடுத்தது சின்டாக்ஸ் அனாலைசருக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவுமே வந்து ஐடென்டிஃபையராக வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஸோ இதில் மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அஞ்சு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஐடென்டிஃபையர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா இது பிடிச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்தது இந்த சின்டாக்ஸ் அனலைசர்லேயே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கரெக்டாக செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ வந்து இந்த அட்ரஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ருபாய் ச இந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக அது வந்து ட்ரீ ஒன்று யூஸ் பண்ணுது அந்த ட்ரீ தான் வந்து நமக்கு பார்சர் ட்ரீ டாப் டவுன் ட்ரீயும் யூஸ் பண்ணுறோம் பாட்டம் அப் ட்ரீயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ட்ரீ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ இந்த ட்ரீயை எனக்கு பத்தலைப்பா இது வந்து திரும்பி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோரும் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஃபிக்ஸட் அலகேஷன் அண்ட் டைனமிக் அலகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அண்ட் தென் வந்து வேல்யூஸை வந்து நான் வந்து அப்புறம் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜை சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன் அதாவது அந்த ஓ ஆட் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக வந்து சேவ் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்றத கொடுக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து கோட் ஆப்டிமைசேஷனில் மெமரி அலகேட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய வேல்யூஸ்க்குண்டான எல்லா வேல்யூஸும் அலகேட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் வந்து டார்கெட் கோடு ஜென்ரேட்டரில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம லாஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ் போய்ட்டு அந்த வேல்யூஸை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குது ஆட் ஐடி ஒன் ஆட் ஐடி டூ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் அனலைஸ் வந்துடும் ஓகேவா தேங்க்யூ